konusu. Ondan sonra klasik müzik eğitimi. Ondan artık devam edemeyeceğim düşüncesi okula ve orayı bırakıp ondan sonra kendi ayaklarımın üzerinde durmaya karar verip e, özel bir üniversiteye gider ikene e, devamlı elimde klavye varken o sıra barda da çalışıyordum. Oradaki bir rock grubu beni görüp sen klavye mi çalıyorsun? O dönem çok fazla klavyeci yok Türkiye'de. <gülüyor> evet çalıyorum. O zaman bizim parçalarımızda artık klavye partisyonları var bizimle dener misin dedi ve 97 yılında bir anda kemancıda başladık yani. Kemancıda başladık. Aynen. Çok enteresan ya. Büyük aslında senin için de büyük bir değişim yani değil mi? Yani yani Sonuçta öyle oldu. Abi ben çıkan çalıyorum kusura bakmayın falan diyemedin herhalde. Yani biz yok yani hangi o grupta o yani klasik. ünlü bir grup muydu başladığın grup? Öztürk zaten bilinir yani Öztürk Hı -hı. Yılmaz. Hı -hı. Onunla beraberdik. O zamanki davulcumuz mesela Kurban grubunun Burak Gürpınar'dır. O bizimle beraberdi. Kurban da müthiş bir grup. Ee, bizimle beraber gitar çalan Umut Töre de o dönem bizimle beraberdi. Yani aynı kadroyduk aslına baktığınız zaman. Onun için hani bu piyasaya bir, bir yere girdiğimiz zaman birbirimizi bilir tanırız her Pe zaman. Peki ondan sonra çıkan çaldı mı hiç mesela? Yok. Yapma <gülüyor> çalmadı. Ya. Deden acayip fokustur <gülüyor> bu işe. <gülüyor> Yok dedene ya, çaldı. Ya, Vefat ha? edene kadar çaldı. Canım nur tamam. içinde yazsın yani. E, çünkü çok önemlidir yani bizim oralarda dedeler, anneanneler bilmem. Çünkü onlar için çalarsın falan yani. Hmm. Okay. Onlar, harbi onlar için oldu. Ondan sonra da artık kendi türüme, kendi müziğime geçmeye başladım. Zaten yani... Kendi türünü çaldın mı dedene? Yok kısmet olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bir adam bir yerden görüyorsa... İyi ki de gitmişim Görüyor diye bir adam duyuyordu. yani şimdi <gülüyor> kafam kaldırmaz derdi ama neyse de o dönem teenage dönemleri zaten insan o dönem bir gelişim süreci yaşıyor. Bir, bir şeyleri öğrenme bilme ya da bir şeylere kanalize olma bir şeylere taraf olma isteği doğuyor o dönemki genç zihinde. Ee, ben de kendimi bu şekilde kanalize edip müzisyenlik yolunda giderken de zaman içerisinde aldığım eğitimler işte ne bileyim Türk müziği eğitimi, klasik müzik eğitimi, piyano eğitimi, e, elektronik müzik sahnede çalmış olmamdan dolayı o ve vokalleri zaman içerisinde üzerine ekleyince arabesk türkü formunun ortaya çıkmasıyla altı tane türün birleşimi böyle bir şey çıktı ortaya. Enteresan bir şey çıkmış ama yani hani sonuç itibariyle bir sürü şey katmış mı birbirini. Yani Hakikaten bu işin tutulmasından en önemli etkenlerden bir tanesi sanırım o türlerin birbiri içerisine çok da böyle e, yabancılaşmadan geçmiş olması. Peki bunların hepsini seviyor musun bu saydığın türlerin hepsini? Tabii ki. Seviyorsun. O zaman sen şarkı ayırt etmiyorsun yani. Yok yani öyle bir ayırt eden bir adam değilim neticede. Müziktir ya evrensel işte melodik. Eğitim acayip önemli. Mesela Tatiana. Evet. E, Sedef. E, ya yani şimdi ne zaman Sedef oldun sen tam olarak? Aslında Nihat Hatopo Nihat Hatopoğlu'ndan bahsediyordunuz ya. Nihat Hatopoğlu mu seni evet. Sedef yaptı? Hayır canım ha, ama e, sağ olsun telefon açtı tebrik etti. E, yani onun programı seyrederek aslında tam bir kararı verip Müslüman oldum. Allah'ıma çok şükür yani şeyde Erkan'la başlamamışsın. Hayır yok yok. Ben Hayır, onunla Müslüman. başlasaydın zaten kesin kalırdım. Yani. <gülüyor> kalırdım. Ya o da enteresan ya. Kalırdım. We sweat no ocean klesiva. Ama bak sen Rusça konuşuyorsun. Evet. Hala orada evet. kaldın. Burada bir saatir anlatıyoruz. Rus gelin, Rus gelin, Rus değiliz. Senin Ama aklın Rusça nerede? Biliyor musun? Hayır biliyorum canım. Tamam mı için sordum ben zaten? Ka kaç tane dil biliyorsun? Yani yaklaşık olarak o coğrafya... Almanca çok iyi biliyordum Alman. ama Türkiye geldikten sonra gitti. Al, evet. Çünkü bizim yani bizim Türklerin Alman kadınlarına bakışı e, Helga olarak şey olacak. Olacak konuduğu için. <gülüyor> yani, yani, yani, yani diyaloğu biz çok farklı şeyden kuruyoruz. <gülüyor> Şu anda anlatamam. Bildiğini Neyse, unutmuşuz <gülüyor> yani. Mesela, <gülüyor> bildiğini unutturmuşuz yani. Ya, aynen öyle. Ha, Unutası gelmiş Unutası artık. Gelmiş. Evet Unutası geldi. Ondan sonra Lefçe biliyorum, Rusça biliyorum. İşte beyaz Rusça biliyorum, Türkçe yeter. Ama çok da önemli bir şey. E, bale eğitimi almışsın. Bale eğitimi almışsın. Evet, süre. 15 senedir. Sonra da artık bizde çok erken yaşta zaten emekli oluyorsun. O yüzden hani çok fazla daha o mesleği... Emekliyim dersen bırakırım programı. Yok canım işte <gülüyor> o yüzden ben de emekli olmamak için erkenden bıraktım ki... Hani yoksa e, burada bu şekilde oturamazdım yani genelde bizde minisküslerle sürekli problem yaşıyoruz o yüzden. Bizlerde bir problem yok yani benim gördüğüm muhtemelen Türk izleyicisinde bir problem yok. Bacaklarda da hiç yok. Çok güzel bacakları Bundan var. Bunda nasıl değerlendiriyorsun hanımefendi şöyle ilk bakışta? Çok güzel bacakları var ve biz e, mikroskopla biliyorsun bütün e, yazın başlangıcından beri hanımların selülitlerini takip ediyoruz. <gülüyor> Neden ya? <gülüyor> Neden ama? Selülit müfettişi gibi olduk, selülit jandarması gibi olduk, komiseri gibi olduk bilmem magazinciler takip ediyor. <gülüyor> 
İster istemez böyle ben de bir baktım. Bir önce bir sevgilikte Sıfır. bakılıyor değil Süper. mi? Süper. Senin var mı sevgilikte? Erkekler de <gülüyor> yok. Benim zaten. kişi Gamze şeklinde. Hafif. Gamze şeklinde. Gamze şey, dizler Ama şöyle mi? bir şey var. Yani gerçekten bu diziler dizilerde oynamalı buradan yapımcılara. Vay. Gönderiyorlar yani göndermemizi. Sen de bu arada şey programda ben de seri diyordum. Çok beğeniyordum. Özellikle durumda evet. zaten eski rol arkadaşımdı. <gülüyor> Gelirse bir daha oldu mu yaparsak sen bekleriz. Ya. Yok olamadım maalesef. Ya, maalesef öyle... değil. İyi ki de olamadım. Öyle bir